sono veramente un progetto di collaborazione e di, di rete, io sono, cioè, la cosa che mi ha lasciata sorpresa e in maniera positiva perché lavorare con 12 comuni è stata veramente una grande soddisfazione perché siamo trovate svariate volte e abbiamo trovato subito anche una sinergia perché l'obiettivo, quello che volevamo raggiungere con questo progetto era assolutamente un, un obiettivo condiviso. E siamo partiti proprio ragionando su quelle che sono le necessità che rileviamo sul nostro territorio, che è quello eh, di mh, trovare un modo affinché la tematica delle pari opportunità sia eh, fruita da maggior persone possibili, perché purtroppo troppo spesso eh, gli eventi che si fanno su questa tematica sono partecipati quasi esclusivamente da chi è già sensibile a un tema eh, di questo tipo e l'obiettivo primario quindi, che ci siamo dati era proprio quello di trovare una modalità affinché eh, si potesse coinvolgere il più pubblico possibile, anche quelli che magari normalmente non si avvicinerebbero a eh, eventi di questo tipo. L'obiettivo poi che è conseguito è stato proprio quello di dare rilevanza a eh, personaggi eh, del passato, della nostra storia, ma anche personaggi eh, attuali e nostri locali che hanno fatto la storia, perché eh, spesso purtroppo alcune materie sono viste come materie prettamente maschili, quindi che solamente l'uomo può fare una scalata magari alla, eh, alla politica, piuttosto che certe tipologie di scienze, piuttosto che a certi lavori. Allora noi abbiamo proprio l'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare il punto di vista anche femminile su materie, mi viene in mente guardando Volano che parlerà di enologia e di eh, aziende di distilleria che nella, nel pensare comune è una materia molto maschile, invece vedremo proprio il punto di vista femminile, quindi di imprenditrici agricole femminili. Abbiamo voluto trattare perciò materie di vario respiro, di varie tipologie, proprio per far vedere come la donna ha la possibilità di raggiungere, ha possibilità come l'uomo, di raggiungere eh, alti livelli e, e qual è la diversità? Che spesso non gli si dà lo stesso lustro, la stessa eh, visibilità che viene data ai, ai colleghi maschi. E ringrazio anche il fatto che questa mostra che è fatta di 21 pannelli, uno per ogni donna, più due, diciamo, di spiegazione piccola. Poi vicino a ogni cartello, a ogni pannello, c'è una piccola bibliografia, perché evidentemente anche sul pannello abbiamo privilegiato l'aspetto grafico per poterlo poi diffondere, quindi la figura di questa donna. E poi di questa donna abbiamo scelto eh, dove era possibile le stesse parole su, mh, che lei ha usato nel, nei vari, in uno degli interventi, sulle tematiche più importanti. Dovrebbe uscire un bel evento, soprattutto non solo per il nostro territorio e quindi promuovendo alcune aziende che spesso, come dicevo prima, non hanno la visibilità, ma anche far conoscere appunto queste, queste donne che eh, stanno portando avanti un'attività per noi molto, molto storica, insomma il nostro paese è legato al mondo contadino da una vita, e pensiamo che a Volano abbiamo 355 ettari coltivati a vigneto, quindi è un'attività agricola molto importante che forse potrebbe dare sbocco anche ad altre donne. 